Если ты смотришь это видео, значит тем или иным способом тебя затронула проблема аллопеции, ты только начал лысеть или лысеешь, или всю жизнь прожив лысый, у тебя появился гештальт, в общем-то закрыть его и получить волосы. Я решил сделать трилогию, какие плюсы у каждого из методов. У пересадки волос, у системы волос и у трихопигментации. Какие есть плюсы, какие есть минусы, чтобы вы каждый могли уяснить, в чем разница, в чем преимущества и недостатки, и уже После этого а, понять, во-первых, что безвыходных ситуаций не бывает, во-вторых, что-то возможно подобрать для себя и понять, что больше подходит кому-то из вас. Наверное, многие люди думают или думали о том, что ну раз уж ты лысый, значит можно с этим смириться и ничего исправить невозможно, и приходится жить, там страдать. Нет, все не так критично и трагично, учитывая современные технологии. Моя задача показать вам все со всех сторон, и вы уже Решите все для себя, что конкретно вы хотите. Система волос, трихопигментация, пересадка волос. Что лучше, что хуже. Сегодня поговорим о преимуществах и недостатках пересадки волос. Начинаем с преимуществ. Первое – это приемлемая цена. Если раньше, там 10-15 лет назад, это была просто неподъемная сумма, которую нужно было копить, отдалживать, не знаю, брать кредит в банке и платить за старые технологии FUT, как, например, делал я, да, я делал FUT, платил огромные деньги и получил шрам, то сейчас в пределах от 2000 евро, собственно, стоимости ноутбука можно подобрать хорошую клинику, хорошего врача и решить проблему лапеции, что я, собственно, и делаю вместе с вами, когда мы выбираем и подбираем все это для вас подробных консультациях в зависимости от вашего конкретного кейса. Итого первый момент – это адекватная и недорогая стоимость пересадки волос. И забыть вам сказать, особенно тем, кто считает, что один из методов – это уход от природы, там какие-то там пытаться себя оправдать, сказать, что ну парик – это же так неестественно, или там пересадка волос. Ребят, все из трех методов – это попытка уйти от природы, которая вас делала лысым, или продолжает делать, или в скором времени сделает. Поэтому не стоит обольщаться и думать, что ваш метод Метод, выбранный вами, более правильный, чем какой-то другой. Все эти методы – это, как ни крути, обман природы, чтобы вы не были лысы. Второй плюс – это волосы, которые, ну, можно сказать, в 90% волосы навсегда. Да, кто-то говорит, что эти волосы тоже выпадут. Ребят, волосы, даже те, кто не страдает лапецией, они тоже подвержены выпадению. И пересаженные волосы выпадают не чаще и не больше, чем те волосы, которые у вас находятся в донорке. Итого можно сказать, что это волосы навсегда. Преимущество номер три – пересадку волос можно делать в любом, практически любом возрасте, начиная хоть там от 15 лет. И, наверное, самый пожилой клиент был 75 или 76 лет. Поэтому нет особо ограничений в пересадке волос. Ограничения есть в здоровье да, и состоянии, но пересадку волос можно делать практически в любом возрасте, а не, как говорят некоторые, присадку можно делать только, когда выпадут все волосы. Это неправда, ее можно делать а, практически в любом возрасте. Преимущество номер четыре. Пересадка выглядит очень натурально, если а, составить правильный план пересадки, смоделировать переднюю линию, и за это возьмется профессионал, доктор со своей командой а, и воплотить все это в жизнь. То есть тот, кто смотрит мой блог, знает, что все эти моменты мы, собственно, и переживаем, и делаем именно таким образом, чтобы все это сошлось, и вы получили офигенный результат. На подробной консультации мы рассматриваем с вами ситуацию, и я составляю для вас план вместе с вами. Я готовлю для вас переднюю линию, моделирую перед тем, как вы идете на операцию, и под ваш конкретный кейс мы подбираем ту команду и того профессионала доктора, который это лучше сделает. Но как у любой медали есть как плюсы, так и минусы, с которыми я тоже хочу поделиться, чтобы вы знали, с чем можно столкнуться. Я как человек, который сделал две пересадки волос, очень плотненько в течение последних полутора лет уже изучаю проблему лапецию, отслеживаю наших ребят, 
до пересадки, после пересадки общаюсь с топовыми, реально топовыми докторами мира, изучаю по всему миру. Я должен предупредить вас о том, что существуют и определенные нюансы э, при пересадке волос. Первый момент – все-таки необходимость операции. Если э, систему волос вы можете наклеить, попробовать, подстричь, поносить, не понравится, выбросили, то пересадка волос все-таки требует операцию. А, причем я заметил, что даже те, кто год назад прям фукали от системы волос, аккуратненько перешли из лагеря пересадки волос к системе волос. Как были случаи и противоположные. Второй момент относительно долгий период восстановления. А, Опять-таки, если сравниваю, например, с системой, система вы попробовали, увидели, понравилось носите, не понравилось выбросили. А, итог пересадки волос будет виден, по крайней мере, через год. Для некоторых зон, например, как темечка, где волосы отрастают дольше, это может занимать полтора года. Соответственно, вы сделали операцию и вы ожидаете, вы ожидаете весь этот период э, результат. Первое время вы можете выглядеть не очень, скажем так, эстетично, да, особенно что касается второго месяца, когда у вас начинается э, шоковое выпадение, восстановление донорки. Это не самый лучший вид, и вот этот период восстановления, его нужно пройти. Я прошу вас написать в комментарии, что больше подходит вам, к чему вы больше склоняетесь, что вам кажется а, более приемлемым. Пересадка волос, трихопигментация и система волос. Третий момент и нюанс пересадки волос, все-таки в зависимости от степени аллопеции и ситуации не всегда позволяет получить ту плотность и тот объем волос, который бы вам хотелось. Конечно, если у вас вторая, третья степень аллопеции, огромная донорка, можно использовать большое количество донорского материала и получить прям очень э, хороший натуральный результат, близкий к реальной плотности волос, то если, например, у вас пятая, шестая степень аллопеции, скудная донорка, то пересадка вам даст, в общем-то, иллюзию присутствия волос. Могу вот именно назвать таким образом. Да, волосы будут, волосы будут, можно разнести равномерно, если это делать правильно, а не чубчиками, да, и будет присутствие волос. Но это не та плотность, которую можно получить, например, той же системой волос. Тут, конечно, может прийти на помощь трихопигментация, не я расскажу позже. Пятый момент все-таки можно сказать, что около 80% тех пересадок, которые делаются в мире, наверное, даже, можно сказать, 90% пересадок, они выглядят не очень натурально, потому что, первое, не составляется план того, как будет выполняться пересадка, не отдается внимание достаточного внимания передней линии, и она не моделируется. Третий момент, не отдают должного внимания выбору правильного доктора и правильной клиники. В результате даже при том донорском материале, который может быть максимально использован и можно было бы получить просто отличный результат, некоторые получают ну, не совсем естественный результат и э, хорошо, если хотя бы приходит какое-то зазнание через какой-то промежуток времени, что неплохо было бы придать натуральности, подправить что-то, э, подправить переднюю линию, добавить более тонких волос, да, чтобы это выглядело более или менее натурально. Но не всегда это можно сделать, как я и повторяю из видео видео, передняя линия очень важна. Белые точки, маленькие шрамики, которые остаются у вас в зависимости от типа кожи, от вашей расы, потому что на, на ком-то это видно меньше, на ком-то это видно больше, но белые точки есть. Мало какие клиники вам об этом скажут, мало а, этой информации тоже в интернете, но я должен вас предупредить о том, что белые точки на донорке, они есть, просто на ком-то они видны меньше, на ком-то они видны больше. То есть, особенно если вы, например, хотите в будущем попробовать носить систему волос, соответственно, и выстригать, и использовать все волосы, всю плотность, которую бы вам хотелось. Помните, что, во-первых, вся эта плотность пойдет на пересадку, с другой стороны, у вас могут остаться белые точки. Ну и самый главный нюанс – это невозможность отмены. Еще раз, если, например, систему волос можно одеть, поносить, если она 
а, не понравится, просто выбросить и забыть о ее существовании. Вы не тратите практически ничего. То есть небольшая такая небольшая сумма, да, чтобы попробовать что-то новое. С пересадкой волос вы тратите свои средства, вы ожидаете год, а, и только через год вы можете понять, что в результате вы получите. И также не нужно со счетов убирать тот факт переживаемости, потому что даже клиника, если выполняет свою работу на отлично, не факт, как у вас работает организм и что эти волосы у вас приживутся на 100%, на 90% или только на 50%. В общем-то, наблюдая своих ребят в течение полутора лет, можно уже сказать, до да, полтора года, в принципе, приживаемость в среднем, наверное, близко к 85-90%. К Очень в редких случаях э, волосы не приживаются или приживаются, э, в общем-то, зонально и не на 100%. Чаще все-таки приживаемость хорошая. И это что касается пересадки волос. В следующем видео я вам расскажу про плюсы и минусы трихопигментации, а также про преимущества и недостатки системы волос. Вы уже сами решите, что больше вам подходит. У каждого из вас есть право выбирать тот способ, тот метод, который вам больше подходит. Уважайте друг друга, уважайте а, выбор друг друга и поверьте, каждый решает то, что комфортно для него. В этом нет ничего стыдного, когда вы делаете пересадку, а, когда вы носите систему волос или делаете трихопигментацию. И даже не пытаясь себя убедить в том, что какой-то из этих способов более правильный, а какой-то менее правильный. Все дело только в выборе, который у вас есть. Три способа, три выбора. А что нравится тебе? Напиши в комментариях. Мне главное, чтобы гласилось.